Welcome， 您新八卦 CP to our channel。小站无辜的参与骚乱，引起了很大的争议，但埃斯奎尔无疑与小站有着不同的意义。杨子包庇支持范丞丞，还露出肩膀上的照片，拍得非常贴心。肖战登时尚先生，四月刊意义非凡，他是有一点倔在身上的。时尚先生四月刊发布了预告。封面人物是肖战，作为内娱实体杂志销售额记录的保持者，肖战时尚资源丰富。无论是作为两大奢侈品牌的全球代言人，以超高的待遇出席米兰时装周，还是首穿 Alisa 两千零二十三春夏款男装高定，都证明肖战早已不需要用杂志来证明自己的时尚价值。但是，对于肖战来说，时尚先生有着不同的意义。三年前。肖战无辜被卷入风波，引发巨大的争议。当时，肖战就接受了《时尚先生》三个多小时的专访，但由于物料被泄露，导致一些人抵制，最终专访被撤销，肖战未能在杂志上发声。对此，有人质疑：如果哪个明星被人工智能换脸，到了不良视频里，作为被侮辱的受害者也要出来道歉吗？很多人认为肖战应该站出来发声。但其实他早已为此接受了专访。时隔三年，肖战早已走出低谷，出席米兰时装周受到了粉丝们的热情追捧。粉丝的热爱不再被嘲讽，而是被形容为神秘的浪漫主义。几百家国外媒体报道了肖战的时装周之行，甚至连他欧洲游的 vlog 都火了起来。联合国教科文组织也在推荐肖战同款风景。如今，同样是时尚先生。同样是四月刊，肖战重新登上了三年前就该有的时尚先生封面。拘掉他的杂志封面又怎样呢？三年后，他不是该上照样上。一十个月没有公开活动，给足了一些人上位的时间，他还不是从顶流变成了断层顶流？后援会都解散了，粉丝一样能给他八秒红海。不得不说，肖战和他的粉丝是有一点倔的。其实，倘若没有这点倔，他又如何从低谷中慢慢走出呢？突然想到了粉丝写给他的应援曲：“没有人能夺走你的远方。”是啊，三年前他是人气最高的顶流，三年后他是外媒口中的 Chinese superstar。失去的被肖战一点点拿回来了。那些至暗时刻，真的如他所说，会是老来谈资而已。但其实真正经历过那场风波的粉丝，心里知道那究竟是怎样痛苦的经历。一场又一场的红海，一片又一片的花海，证明了对美好的热爱是无法被强行扼杀掉的。经历了风风雨雨的肖战，已经变得更加成熟。之前有黑粉自导自演对肖战道歉，引来一些大 V 联动，造谣肖战律师动用私权。肖战团队就反应迅速，立刻表明根本没有和这个黑粉联系过，避免了一场风波。肖战就是如此温柔又如此的坚毅。他绝对有资格自暴自弃，但他没有沉浸在埋怨和不甘中，而是继续跟着自己的节奏向前走。治愈充满疮痍的土地，最好的办法就是在原地种上玫瑰。最后再友情提醒一下，众所周知，肖战粉丝的购买力是非常恐怖的。他的杂志基本上不是限量就是限时，而他的这期《时尚先生》只会在四月三日上午一十点零五分开始限时销售一小时，想看那座山、那座城、那个他的朋友们，千万不要错过了。杨子和范冰冰的弟弟范丞丞在现实生活中关系很好，在今年的微博晚会上，杨子继续跑到片场完成《想要永远的爱》负一百九十九爱的拍摄。一直以来，杨子以潇洒、轻松的形象出名，无论在任何剧组工作。他都给人留下好印象，因为他勤奋、快乐和善于交际。虽然刚和范冰冰的弟弟范丞丞拍了没多久，但杨子就被网友曝光了这个即将上映的电影的偷拍。然而，范丞丞方面在接受媒体采访时，他也毫不犹豫地承认，在微博晚会上发文称赞杨子穿得漂亮。在片场，观众甚至拍到了杨子范丞丞在合影时靠肩亲密的一幕。杨子和弟弟范冰冰站在一起时显得相当喜欢，虽然年龄相差很大，但凭借着小巧
，年轻的样子，杨子还是和范丞丞一样，有一种很美的感觉。1999年，想要永远的爱剧情，围绕黄莹子、杨子、蒋毅、方明宇、庄远、蓝亦菲、关超等六人朋友圈展开。六岁时，一群朋友在他们居住的工厂一起经历了事故，从那时起，六个人变得亲密和亲密。上大学时。他们仍然是好朋友，但后来有一天，一群朋友突然疏远了，因为面临巨大的挑战。几年后，三十岁那年，他们又因为听说关超小时候的朋友要结婚了而聚在一起。六人中，黄莹子是一个一直希望挽回友谊的女孩，她尽一切办法让六个人见面、交谈和消除误会，所以无论面临什么困难。黄莹子都一直奋力前行。